No mês passado, em Mato Grosso, foram identificados 1.300 locais que oferecem mais riscos de ataques de cães a trabalhadores. Entre as principais vítimas estão profissionais que fazem a leitura do consumo de eletricidade, imprimem a fatura e entregam a conta de luz. Vamos conferir. Os trabalhadores da concessionária de energia elétrica estão entre os profissionais que correm risco de serem atacados por cães ferozes ou por cachorros que ficam soltos nos imóveis. A gente tem encontrado vários é, ataques de cães, né? É, por exemplo, no último mês a gente fez, apontou no nosso aplicativo 1.300 casos, riscos de, de ataques, entendeu? São cães soltos na rua, são cães presos e que a gente acaba tentando entregar a conta, o cão sai do, do local e acaba é, atacando a nossa equipe. A gente tem muitos esses casos no Mato Grosso. A empresa de energia mapeou os locais que ofertam mais risco de ataques de cães a leituristas. Em Mato Grosso, em outubro, foram identificados 1.300 locais, principalmente nas cidades de Água Boa, Guiratinga e Cuiabá. É um dos maiores índices de acidentes nossos aqui, incidentes aqui na, na Mato Grosso, aqui na Energia Mato Grosso, é ataque de cães. O nosso pessoal está na rua fazendo leitura e acaba sendo atacado por cães aí. Então a gente já tem bastante casos relatados e inclusive com afastamentos. Tem até aplicativo aí? Temos, temos o um aplicativo. Na realidade é o aplicativo da própria leitura, né? O aplicativo que a gente usa para fazer leitura. O leiturista ele passa ali no imóvel, identifica um, um risco de cão, ele aplica, ele vai lá e aponta um código. No próximo mês, se for ele ou for outro leiturista, já, 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 já vem uma mensagem, um aviso sonoro avisando que ele tem um cão bravo. O Código Civil, no artigo 936, determina o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano causado pelo cão se não provar a culpa da vítima ou força maior. A gente pede, se possível, é, que coloque lá na, 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 na frente, no portão, lá uma placa indicando que ele possui cão bravo, é, facilitar o acesso do leiturista colocando a, o, a, o padrão na divisa do terreno, é, caixinhas de correio para a gente armazenar a fatura, para não precisar deixar essa fatura no portão. Porque quando a gente vai colocar essa fatura no portão, é surpreendido por um, por um cão que está preso e, e vem atacar a gente. Né? Marcos adestra cães. Ele admite a agressividade faz parte de todo animal, assim como de todo ser humano. Todos os cães têm potencial para agressividade. Okay? Então, dizer que um cão é agressivo, não ajuda em muita coisa e não diz muito a respeito do cão. Então nenhum cão é, é agressivo, ele fica agressivo, ele, 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 ele demonstra comportamentos agressivos. O adestrador pondera, a agressividade só ocorre quando é provocada por uma situação estranha para o animal. Vai depender do motivo, né? toda agressividade ela tem um motivo, ela, 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 é um, ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta para resolver algum tipo de conflito sempre. Então o cão não fica agressivo do nada. A gente escuta isso, ah, meu cachorrinho era bonzinho e mordeu do nada. Isso não existe, isso é mito. Geralmente é que a pessoa não foi capaz de identificar linguagem, não foi capaz de identificar qual que foi esse, esse problema, esse, esse, esse gatilho que desencadeou uma, um comportamento agressivo. A Border Collie Pepper, de dois anos, e o pastor alemão Giban, de seis, ficaram dóceis durante a gravação desta reportagem porque nada de estranho aos animais ocorreu. E Márcio socializa os bichos o máximo que pode. Desde pequenininho, e essa seria a dica mais importante, é desde pequenininho expor o teu cão ao maior número de estímulos possível, para que ele veja o mundo com naturalidade. Senão a gente cria o cachorro dentro de uma bolha, né? ele se acostuma só com aquela casa ali, e todo estímulo externo causa muita estranheza e desconforto. E como a gente já falou que a agressividade é, uma, é um mecanismo, é uma ferramenta para tentar resolver algum tipo de, de frustração ou de conflito, ele pode simplesmente usar aquela agressividade para falar, ei, sai da minha casa, você não é bem-vindo, eu, eu não te conheço, eu não confio em você. Um cão sociável que vê que as pessoas são do bem, que não tem problema, não vai precisar usar esse tipo de, de ferramenta. Então socialize os seus cães o quanto antes para que o problema não se estabeleça. Música